അശ്വതി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ പോൾസ് ഞാറക്കൽ സംവിധാനം ചെയ്ത നാട്ടുവിശേഷം തിരക്കഥ ഏറ്റുമാനൂർ ശിവകുമാർ സംഗീതം എ ജെ ജോസഫ് നിർമ്മാണം എ പുഷ്പരാജൻ നിങ്ങളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അകത്തോട്ട് വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനു മുമ്പ് അകത്തോട്ട് പോയിട്ടുള്ളവരാരും പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല വിഷം പുരട്ടിയ അമ്പുമായിട്ട് മലേറിയന്മാർ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക മനുഷ്യ മാംസം തിന്നാൻ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പ് ഇരുപത്തിയാറ് പേര് അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാൻ ഞങ്ങൾ ഈ മുള പൊക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുത്തനും തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഇന്നേ വരെ പൊക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഇവിടുന്ന് ചുറ്റി കാണുന്നതല്ലാതെ വേറെ പോകൂല വേണ്ട ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വിടുവാണ്ട ആവശ്യം വരും ചേട്ടാ കാണാം കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെന്ന് പറയാം വേഗം മാറി കൂമൻകൊല്ലിക്കാട് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാൻ അനിയും കുഞ്ഞും അണ്ണനും എത്തുന്നു ആദിവാസികളുടെ കയ്യിൽ ആവപ്പെട്ട അവർ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോരുന്നു തേവർ കോപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂപ്പൻ രണ്ടുപേരെയും ആദിവാസി ഊരിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നു കൊച്ചു തേവരായി അണ്ണനെ വാഴിക്കുന്നു അടിയങ്ങളുടെ തീർത്ഥമാണ് കൊച്ചുദേവരായ സ്ഥാനമെത്താൽ ആദ്യം കുടിക്കേണ്ട പാനീയം ഇത് തീർത്ഥമൊന്നുമല്ല കള്ളിനകത്ത് കഞ്ചാവ് വിലക്കിയതാണ് നല്ല രസമുണ്ടാവും കുടിച്ചോ കുടിച്ചോ ആദിവാസികളെ കുറിച്ച് ലേഖനം തയ്യാറാക്കാൻ പത്രപ്രവർത്തികയായ സുനന്ദ എത്തുന്നു സുനന്ദ ആദിവാസി ഊരിൽ താമസിക്കുന്നു എങ്ങനെ കൊച്ചുദേവരായി ഇതിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ശരി നോക്കാം എന്റെ പരിപാടികളെ പൊളിക്കാൻ വന്നാണോ കൊച്ചുദേവരോട് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് 
ഊമൻകുന്നിയിലെ ആദിവാസികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഒരു ഫീച്ചർ എഴുതാൻ വന്നതാ കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു തരണം നോക്കിയിട്ട് വിളവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞുവിടാം ഏ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ രാമം ദശരഥം വിധിമാം വിധി ജനകാത്മജാം വലിയ ദേവർക്ക് നിങ്ങളെ തീരെ പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം തൽക്കാലം സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേണി മോളെ മൂപ്പനോട് ചെന്ന് ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയൂ ശരി പറയാം താങ്ക് യു കൊച്ചുദേവരുടെ കളികൾ മനസ്സിലാക്കിയ സുനന്ദ കൊച്ചുദേവരെ കൊണ്ട് നൂറ്റിയൊന്ന് നാളികാരൻ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു പൊട്ടിപ്പിക്കുന്നു കാട്ടുകളിൽ നിന്നായ ജഗുവിനെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ നേതാവായ മാത്യുവിനെ കുറിച്ചും പത്രത്തിൽ വരുന്നു സുനന്ദിയെ ജഗുവിന്റെ ഗുണ്ടകൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ദേവരും അനിയും കുഞ്ഞും ചേർന്ന് സുനന്ദിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ജഗുവിനെ ജയിലിലാക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഓഫീസിലെത്തിയ വിനോദ് കുമാർ ജഗ്ഗു ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു Thank mm-hmm. you. 
രാജിക്കെത്താനല്ലേ ഞാനിവിടെ ചാർജ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സുനന്ദ തന്റെ ചേട്ടനെയും ചേച്ചിയെയും ജഗ്ഗുവും കൂട്ടരും കൊന്ന കഥ പറയുന്നു വിനോദിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ വിജയൻ എത്തുന്നു അനിയും കുഞ്ഞിനെ ജഗുവും കൂട്ടരും കൊല്ലുന്നു ജഗ്ഗുവിനെയും മാത്യുവിനെയും പിടികൂടാൻ വിജയനും വിനോദും പോകുന്നു അവിടെ നടന്ന അടിപിടിയിൽ വിനോദിനെ വെടിവെക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച മാത്യുവിന്റെ വെടിയേറ്റ് ജഗ്ഗു മരിക്കുന്നു മാത്യുവിനെ സുനന്ദ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതോടെ കഥ അവസാനിക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അവരുടെ ഗുണ്ടകളും ചേർന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിച്ചു തരുന്ന ഈ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങ